السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهارده ان شاء الله هيكون معانا غرزة جديدة غرزتنا النهاردة هي غرزة القرمشة جاية من المقرمشات الغرزة بتاعتنا عدد سلاسل البداية خاص بيها طبعا بتكون مضاعفات رقم اتنين هنرتفع مع بعض عشرين او اربعين او ستين يعني اي عدد زوجي طبعا يقبل اسم على اتنين من السلاسل نقدر نعمل ايه بغرزتنا النهاردة نقدر نعمل منها حاجات كتير جدا تقدري تعملي منها بندانة تقدري تعملي منها طاقية شال مستطيل آه، تقدري تعملي منها بلوزة او فستان بيبي او مفرس سرير او بطانية بيبي او تدخليها في الاحذية كمان تعملي منها بوت يعني ممكن تعملي منها كل حاجة تتخيليها كمان ممكن نعمل منها شنطة او مفرس للسفرة هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السنك مع ابرة رقم اربعة مليمتر هو يعني مائل للسميك شوي مش متوسط بالظبط مائل للسميك شوي مع ابرة رقم اربعة مليمتر في غرزتين بنستخدمهم في غرزتنا النهاردة هما غرزة المنزلقة وغرزة النصف عمود هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بسيب مسافة من الخيط وبلف الخيط حلقة على الهواء بدخل داخل الحلقة ألف الخيط وأخرج منها طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية علشان نبتدي نعمل مجموعة من السلاسل من مضاعفات رقم اتنين أو عدد زوجي بيكون عندي على الإبرة حلقة بلف الخيط بسم الله الرحمن الرحيم وأخرج منها كده واحد اتنين أرجع تاني واحد اتنين واحد اتنين وهكذا طبعا لغاية ما بوصل للسلاسل اللي أنا محتاجاها نفضل واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين هكتفي بهذا القدر من السلاسل احنا طبعا عملنا مضاعفات رقم اتنين وما حددناش احنا عملنا كم مرة مضاعفة هسيب اول سلسلة واروح للسلسلة رقم اتنين انا طبعا معي حلقة على ابرة هسيب السلسلة اللي تحتها واروح لرقم اتنين بدخل في الحلقة الخلفية اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الابرة بغرزة منزلقة الغرزة اللي جاية هتكون غرزة نصف عمود بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل الفراغ اللي جاي في الحلقة الخلفية الباك لوب الف الخيط واسحب واخرج معايا على الابرة ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منهم هما التلاتة واحد اتنين تلاتة ارجع الغرزة اللي جاية بتكون غرزة منزلقة المنزلقة بيكون معايا على الابرة حلقة بدخل الفراغ اللي جاي الف الخيط واسحب منه واسحب كمان من الحلقة الموجودة عندي على الابرة الفراغ اللي بعده بيكون نصف عمود الفراغ اللي بعده منزلقة والسطر بتاعي كله بيكون غرزة نصف عمود وغرزة منزلقة نصف عمود منزلقة نصف عمود منزلقة وهكذا اللي جاية منزلقة بدخل اسحب الخيط واخرج من تحت الحلقة ومن تحت الحلقة اللي على الابرة اللي بعدها نصف عمود بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط بيبقوا حلقتين هدخل فراغ اللي جاي اسحب الخيط واخرج معايا ثلاث حلقات هلف الخيط واخرج منها وبكمل السطر بتاعي كله بنفس الطريقة هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني في نهاية السطر بتاعنا بتكون معايا غرزة منزلقة طيب السطر اللي جاي هنبتدي نبدل الاماكن يعني المكان اللي كنت بشتغل فيه منزلقة هشتغل فوقيه غرزة نصف عمود والمكان اللي كنت بشتغل فيه نصف عمود هنبدله بغرزة منزلقة طيب بما اننا ختمنا بمنزلقة يعني لازم اشتغل فوقيها نصف عمود يعني هنرتفع ارتفاع النصف عمود وهو سلسلتين واحد اتنين وهلف الشغل بتاعي الناحية التانية اول فراغ انا خلاص اشتغلت فوقيه النصف عمود الاولانية اللي هي كانوا سلسلتين هروح لتاني فراغ تحت حرف V من الغرزة اسحب الخيط واخرج واخرج من حلقة على الابرة بغرزة منزلقة اللي بعده كانت منزلقة من تحت هشتغل فوقيها نصف عمود اللي بعده منزلقة اللي بعده نصف عمود اللي بعده منزلقة اللي بعده نصف عمود منزلقة نصف عمود منزلقة نصف عمود لغاية ما بوصل طبعا لنهاية السطر بتاعي زي ما احنا شايفين غرزة سهلة جدا وبسيطة مجرد بس اني ببدل الاماكن وكمان زي ما قلت لكم مع بعض ان الغرزة بتاعتنا او لو حتى ما قلناش ان الغرزة بتاعتنا يفضل معلومة مهمة جدا ان الغرزة بتاعتنا يفضل استخدام الخيوط فوق المتوسط السمك يعني ما ينفعش تستخدمي اقل من متوسط السمك لان الخيوط رفيعة في الغرزة بتاعتنا النهاردة هتكون صعبة عليكي ومش هتكون واضحة وبينة معاكي بشكل جيد افضل استخدام الخيوط المائلة للسميكة او الخيوط السميكة كمان بتكون مميزة جدا في غرزتنا النهاردة هكمل بقى السطر بتاعي لغاية النهاية بنفس الطريقة فوق النصف عمود اللي تحت بشتغل منزلقة وفوق المنزلقة نصف عمود لغاية ما اوصل لنهاية السطر وارجع لكم رجعت لكم تاني وفي نهاية السطر بشتغل غرزة نصف عمود زي ما ابتديت 
وبغير اللون بتاعي طيب بنغير اللون ازاي بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط بيكونوا حلقتين هدخل الفراغ الاخير وجايب كيرف مايل لانه كان تحت غرزه منزلقه ما ننساش العدد بتاعه <تصفيق> عفوا الف الخيط واخرج لو بتكملي بنفس اللون هتلف الخيط وتخرجي من الثلاث حلقات دول لو بتغيري اللون بسيب بقى اللون الاصفر وابتدي اسحب اللون الجديد اللون الطوبي اعمل عقده بدايه واسحب الحلقه الجديده من الثلاث حلقات اللي عندي على الابره واحد اثنين ثلاثة هرتفع سلسله واحده بس لاني هبتدي اغير نفس الاماكن يعني احنا تحت اخر حاجه اشتغلناها هنا دلوقتي ايه كانت نصف عمود محتاجين محتاجين نشتغل فوقيها غرزه دلوقتي نصف عمود يبقى منزلقه برتفع السلسله هي المنزلقه ملهاش ارتفاع لكن انا برتفع السلسله عشان تديني الحريه في ان انا اقدر اشتغل في اول غرزه هدخل تحت الفراغ الخاص باول غرزه اسحب الخيط واخرج منها ومن الحلقه اللي عندي على الابره الغرزه اللي بعدها بتكون نصف عمود منزلقه نصف عمود منزلقه نصف عمود وهكذا لغايه طبعا بوصل الى نهايه السطر والسطور بتاعتي كلها بتكون بنفس النظام دوت لو ختمت السطر بتاعي بغرزه منزلقه هرتفع سلسلتين وهشت... يعني كاني اشتغلت غرزه نصف عمود ومكان النصف عمود بيكون منزلقه ومكان المنزلقه بيكون آه نصف عمود وهكذا ان انا ببدل الاماكن فوق كل واحده بشتغل عكسها بس برتفع بقى بنفس الطريقه اكتر من سطر هكمل بس كام سطر كده وارجع لكم تشوفوا الغرزه بتاعتي معايا شكلها ايه مع بعض رجعت لكم تاني بعد ما اشتغلت اكتر من سطر وبدات تبان شكل غرزتنا زي ما احنا شايفين قد ايه جميله ومميزه من الوشين بتكون بنفس الشكل هو هو طيب في النهايه انا السطر اللي انا واقفه فيه دوت كان المفروض ان هو يختم بغرزه نصف عمود هلف الخيط وهدخل هلف الخيط واسحب واخرج بسيب الخيط الاصفر ببتدي بقى في نفس المكان اللي انا فيه بسحب اللون اللي هو الطوبي زي ما احنا شايفين اخر غرزه عندي كانت نصف عمود معنى كده ان برتفع سلسله وبلف شغلي الناحيه الثانيه وفي اول غرزه بدخل وبشتغل غرزه منزلقه الغرزه اللي بعدها نصف عمود وهكذا منزلقه نصف عمود منزلقه نصف عمود منزلقه نصف عمود لغايه طبعا ما بوصل الى نهايه السطر بتاعي بنفس الطريقه دي بكمل ارتفاعي زي ما احنا حابين طبعا الشغل اللي هنشتغله تعملي كوفيه تعملي بندانه تعملي طاقيه تعملي بلوفر فستان بيبي تعملي بطانيه بيبي او مفرس سرير الغرزه بتاعتنا مميزه جدا تعملي منها شال مستطيل في حاجات كتير جدا ممكن نعملها من غرزتنا لان هي سهله جدا وبسيطه ومميزه زي ما احنا شايفين جميله جدا تقدري تشتغليها بلون واحد تقدري تشتغليها باكتر من لون اتمنى يا رب ان الفكره بتاعتي النهارده تنول اعجابكم وتكون سهله وبسيطه عليكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو فضلا ليس امرا تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني في فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته